നമസ്കാരം ജില്ലാ വാർത്തകളിലേക്ക് സ്വാഗതം ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ ശബരിമലയെ ദുരന്ത ഭൂമിയാക്കാൻ സർക്കാർ ബോധപൂർവമായ ശ്രമം നടത്തുകയാണെന്ന് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ കെ എസ് യു പ്രതിഷേധങ്ങൾക്ക് നേരെ അതിക്രൂരമായ ആക്രമണമാണ് നടക്കുന്നതെന്ന് സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് അലോഷ്യ സേവ്യർ പ്രാദേശിക ജൈവ വൈവിധ്യ സമ്പുഷ്ടീകരണത്തിന് പ്രാധാന്യം നൽകി വേണം വികസന പദ്ധതികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ദേശീയ ജൈവ വൈവിധ്യ അതോറിറ്റി ചെയർമാൻ സി അചലേന്ദർ റെഡ്ഡി ഖാദർ പെരുമ യു എ ഖാദർ അനുസ്മരണ പരിപാടികൾ സമാപിച്ചു മിട്ടായിത്തെരുവ് ഖാദി ഗ്രാമോദ്യോഗ് എംബോറിയത്തിൽ ക്രിസ്മസ് ന്യൂ ഇയർ ഖാദി മേള ഡിസംബർ പതിമൂന്ന് മുതൽ ജനുവരി ആറ് വരെ ഞാൻ നിഷിത സുരേഷ് വിശദമായ വാർത്തകളിലേക്ക് ശബരിമലയെ ദുരന്ത ഭൂമിയാക്കാൻ സർക്കാർ ബോധപൂർവമായ ശ്രമം നടത്തുകയാണെന്ന് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ നവകേരള സദസ് എന്നത് സഞ്ചരിക്കുന്ന അടിയന്തരാവസ്ഥയാണെന്നും രാഹുൽ പരിഹസിച്ചു കോഴിക്കോട്ട് മാധ്യമ പ്രവർത്തകരോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു എത്ര കോടതി ഉത്തരവുകളെ നഗ്നമായി ലംഘിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ സദസ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹൈക്കോടതിയുടെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിലെ കൃത്യമായ ഉത്തരവ് സ്കൂൾ കുട്ടികളെ പുറത്തു നിർത്തുവാൻ പാടില്ല അവർ പറഞ്ഞ വളരെ കാറ്റഗറി ഉള്ളവരാണ് അപ്പൊ ഈ സ്കൂൾ കുട്ടികളെ വെയിലത്ത് നിർത്തുന്ന കാഴ്ച നമ്മൾ ഡി സി പി ബൈജുവിനെയാണ് ശബരിമലയിൽ നിയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ബൈജുവിന് എന്തു പരിചയമാണ് ശബരിമലയിൽ ഉള്ളതെന്നും യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ ചോദിച്ചു ശബരിമലയിലെത്തുന്ന അയ്യപ്പ ഭക്തർ കേരള മുഖ്യമന്ത്രി ജീവനോടെ ഇല്ലേ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് പിണറായി വിജയന് ശബരിമല വിരുദ്ധ അജണ്ടയാണെന്നും ഇങ്ങനെ പോയാൽ ശബരിമലയിൽ മനുഷ്യ ദുരന്തമുണ്ടാകുമെന്നും അദ്ദേഹം കുറ്റപ്പെടുത്തി കുടുംബശ്രീ പ്രവർത്തകരെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി നവകേരള സദസ്സിൽ പങ്കെടുപ്പിക്കുകയാണ് മന്ത്രിമാരുടെ പ്രദർശനമാണോ നവകേരള സദസ്സിന്റെ ലക്ഷ്യമെന്നും രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ കോഴിക്കോട്ട് മാധ്യമ പ്രവർത്തകരോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ നിർബന്ധമായി നാല് ഫ്ലക്സ് വെച്ച് ഒരു വാർഡിൽ വെക്കണം എന്ന് പറയുകയാണ് ഉണ്ടായിസം കാണിക്കുകയാണ് ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയാണ് സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങളെ നിരന്തരമായി ആശ്രയിക്കേണ്ടി വരുന്ന കുടുംബശ്രീ പ്രവർത്തകരെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി ഫ്ലക്സ് ബോർഡുകൾ വെക്കുന്നു പ്രചരണങ്ങൾ പങ്കെടുപ്പിക്കുന്നു മാത്രമല്ല ഈ പരിപാടിയിൽ അവരെ നിർബന്ധിച്ചു കൊണ്ടുവന്നിരുന്നതായിട്ടുള്ള നിരവധി പരാതികൾ തൊഴിലുറപ്പ് തൊഴിലാളികൾ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിന്റെ യു പി എ ഗവൺമെന്റ് ആളുകളുടെ സ്വയം പര്യാപ്തതയ്ക്കും അവരുടെ അഭിമാനബോധം ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്നതിനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി കൊണ്ടുവന്നത് ആ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയുടെ ഉദ്ദേശ ലക്ഷ്യത്തെ തന്നെ അട്ടിമറിച്ചുകൊണ്ട് നിരന്തരമായി തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളുകളെ ഈ നവകേരള സദസ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കെ എസ് യു പ്രതിഷേധങ്ങൾക്ക് നേരെ അതിക്രൂരമായ ആക്രമണമാണ് നടത്തുന്നതെന്ന് കെ എസ് യു സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് അലോഷ്യസ് സേവ്യർ ഗവർണർക്ക് നേരെ ഉണ്ടായ എസ് എഫ് ഐ പ്രതിഷേധത്തിൽ പോലീസ് നടപടി ദുർബലമാണെന്നും അലോഷ്യസ് കോഴിക്കോട്ട് പ്രതികരിച്ചു കേരളത്തിൽ വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനകൾ നടത്തുന്ന സമരങ്ങൾക്ക് നേരെ കേരള പോലീസിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഒരു ഇരട്ടത്താപ്പ് നയമാണ് സ്വീകരിക്കപ്പെടുന്നത് കാരണം കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മൾ കണ്ടു നവ കേരള സദസ്സുമായിട്ട് മുഖ്യമന്ത്രി കടന്നു വരുമ്പോൾ കാസർഗോഡ് മുതൽ എറണാകുളം വരെയുള്ള മേഖലകളിൽ കെ എസ് യുവിന്റെ സഹപ്രവർത്തകർ കരിങ്കുടി പ്രതിഷേധവുമായിട്ട് കടന്നു വരുന്ന ഇതെല്ലാം നമ്മൾ കണ്ടു അതിനെല്ലാം അടിച്ചമർത്തുന്ന തരത്തിൽ പോലീസിന് സാധിക്കാത്ത ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഡി വൈ എഫ് ഐ ഗുണ്ടകളെ ഇറക്കി വിട്ടുകൊണ്ട് ക്രമസമാധാന പരിപാലനത്തിന്റെ ചുമതല അവർക്ക് ഏൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് സമരങ്ങളെ അതിക്രൂരമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ അടിച്ചമർത്തുന്ന സമീപനങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടു എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം തലസ്ഥാന നഗരിയിൽ ഗവർണർക്കെതിരെ എസ് എഫ് ഐ നടത്തിയ പ്രതിഷേധങ്ങൾ അവർക്ക് സ്വൈര്യവിഹാരം നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർക്ക് സ്വതന്ത്രമായിട്ട് പ്രതിഷേധങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്താനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ഒരുക്കി കൊടുക്കുക പ്രതിഷേധങ്ങൾ അത് ഗവർണർക്കെതിരെ ആയിക്കൊള്ളട്ടെ മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരെ ആയിക്കൊള്ളട്ടെ ഏത് 
കൃഷിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട സമരങ്ങൾ നടത്തുമ്പോഴും അതിനെ രണ്ട് നീതിയോടുകൂടി നേരിടുന്നത് ശരിയായിട്ടുള്ളൊരു നയമല്ല എന്നൊരു അഭിപ്രായം കെ ശു രേഖപ്പെടുത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് അതിക്രൂരമായിട്ടുള്ള ആക്രമണങ്ങളാണ് കെ ശു പ്രവർത്തകർക്ക് നേരെ അഴിച്ചു വിടുന്നത് എന്നാൽ എസ് എഫ് ഐ പ്രവർത്തകർക്ക് നേരെ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു നിലപാട് സ്വീകരിക്കുന്നില്ല ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പെരുമ്പാവരിലുണ്ടായ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വാഹന വ്യൂഹത്തിന് നേരെ ഉണ്ടായ ഷൂ എറിയുന്ന തരത്തിലുള്ള പ്രതിഷേധങ്ങൾ അത് കോടതിയിൽ എത്തുമ്പോൾ കോടതിയിൽ എത്തിക്കാൻ അത് വൈകിപ്പിക്കുന്നു ഒപ്പം ത്രീ നോട്ട് എയ്റ്റ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ജാമ്യമില വകുപ്പുകൾ ആണ് ചുമത്ത് ചുമത്തുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് എതിരെ കോടതിയിൽ എത്തിയപ്പോൾ അതിന് വളരെ രൂക്ഷമായിട്ടുള്ള വിമർശനമാണ് സർക്കാർ ആ വിഷയത്തിൽ നേരിടേണ്ടി വന്നത് ഇത്തരത്തിൽ സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങൾ മുകളിൽ നിന്നുള്ള ഉത്തരവുകൾ മേടിച്ചുകൊണ്ട് കെ എസ് യുവിൻ്റെ പ്രവർത്തകരുടെ മനോവീര്യം കെടുത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള ജാമ്യമില വകുപ്പുകൾ എല്ലാം ചുമത്തിക്കൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ള ഒരു ശ്രമവും കൂടി നടക്കുന്നുണ്ട് അതിനെല്ലാം ശക്തമായിട്ട് കെ എസ് യു രാഷ്ട്രപരമായും നിയമപരമായും നേരിട്ട് തന്നെ സർക്കാരിന്റെ ജനവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തുറന്നു കാട്ടേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വം യൂത്ത് കോൺഗ്രസിനുണ്ടെന്ന് സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ കോഴിക്കോട്ട് ജില്ലാ ഭാരവാഹികളുടെ സ്ഥാനാരോഹണ ചടങ്ങിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു രാഹുൽ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് ജില്ലാ ഭാരവാഹികളുടെ സ്ഥാനാരോഹണ ചടങ്ങുകൾ കോഴിക്കോട്ട് നടന്നു കെ പി സി സി വർക്കിംഗ് പ്രസിഡന്റ് ടി സിദ്ദിഖ് പരിപാടികൾ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഡി വൈ എഫ് ഐയുടെ ജീവൻ രക്ഷാ പ്രവർത്തനത്തെയും അകമ്പടി പോലീസിന്റെ മർദ്ദനത്തെയും അതിജീവിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരെ കരിങ്കൊടി കാണിക്കൽ തുടരുമെന്ന് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു സമരം അവസാനിപ്പിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ലെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു കഴിഞ്ഞ ഏഴ് വർഷ കാലമായി ഡി വൈ എഫ് ഐ എന്ന് പറയുന്ന യുവജന സംഘടന ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഏക സംഘടനാ പ്രവർത്തനം അതാണ് ആ സംരംഭത്തിന്റെ പിന്നിലൂടെ നടക്കുന്ന നിയമവിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ എത്രമാത്രം ഉണ്ട് എന്ന് ഈ വേദിയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് പറയുമ്പോൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അത് ഡി വൈ എഫ് ഐക്കാർക്ക് ഇപ്പൊ ഞാനത് രാവിലെ ഒരു വേദിയിൽ പ്രസന്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം കുറെ ഡി വൈ എഫ് ഐ നേതാക്കന്മാർ പ്രതികരണമായിട്ട് വന്നിരുന്നു ഓപ്പൺ ചലഞ്ചിന് വേണ്ടി ഞങ്ങളുടെ യു കെ ആറിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ പേരിൽ നാളെ ഇതുവരെ ഈ കേരള സംസ്ഥാനത്തിനകത്ത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള നിയമവിരുദ്ധമായ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രവൃത്തി നിങ്ങൾക്ക് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓപ്പൺ ഡിബേറ്റിൽ ഇരിക്കാം ഡി വൈ എഫ് ഐ കാർ പൊതിച്ചോറിന്റെ മറവിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള നൂറുകണക്കിനായ കൊള്ളരുതായ്മകളെ പറ്റി വളരെ വിശദമായി തന്നെ സൂചിപ്പിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ തയ്യാറാണ് എന്ന് സൂചിപ്പിക്കാൻ രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ നിന്നും ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് ആർ ഷഹീൻ മിനിറ്റ്സ് ഏറ്റുവാങ്ങി പരിപാടിയിൽ ആർ ഷഹീൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ഡി സി സി പ്രസിഡന്റ് കെ പ്രവീൺ കുമാർ കെ പി സി സി ജനറൽ സെക്രട്ടറി പി എം നിയാസ് എൻ സുബ്രഹ്മണ്യൻ വിദ്യാ ബാലകൃഷ്ണൻ കെ എം അഭിജിത്ത് എം പി ആദം മുൽസി സത്യൻ കടിയങ്ങാട് തുടങ്ങിയവരും സംസാരിച്ചു പ്രസിഡന്റ് അഞ്ച് വൈസ് പ്രസിഡന്റുമാർ പതിനെട്ട് ജനറൽ സെക്രട്ടറിമാർ പന്ത്രണ്ട് സെക്രട്ടറിമാർ ഉൾപ്പെടെ മുപ്പത്തി ആറ് ഭാരവാഹികളാണ് സ്ഥാനമേറ്റത് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കോഴിക്കോട് കൂടുതൽ വാർത്തകൾ ഇടവേളക്ക് ശേഷം ക്യാൻസറിനെതിരെ പൊരുതാനായി കാലിക്കറ്റ് സിറ്റി സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്കും എം വി ആർ ക്യാൻസർ സെന്ററും സംയുക്തമായി അവതരിപ്പിക്കുന്ന ക്യാൻസർ ചികിത്സാ സഹായ പദ്ധതിയാണ് മാസ് കെയർ കോഴിക്കോടിന്റെ വലിയ ആഘോഷങ്ങൾക്കായി റിതം ഈവൻ ഗലേറിയ ആപ്രൺ ഫെസിലിറ്റിയോട് കൂടിയ കോഴിക്കോട്ടെ ഏറ്റവും വലിയ മെയിൻ സ്റ്റേജ് ആയിരത്തിലധികം സീറ്റിംഗ് കപ്പാസിറ്റി പുഷ് ബാക്ക് സീറ്റ് ഇരുവശങ്ങളിലും എൽ ഇ ഡി വാളുകൾ ക്ലൈമറ്റ് കൺട്രോൾ എ സിയും ക്രിസ്റ്റൽ ക്ലിയർ സറൌണ്ട് സൗണ്ടും വധുവിനും വരനുമായി പ്രത്യേകം മേക്കപ്പ് റൂമുകൾ സ്പേഷ്യസ് ലോബി വി ഐ പി ഹാൾ മുന്നൂറിലധികം ആളുകൾ ഒരുമിച്ചിരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കാവുന്ന ഡൈനിങ് ഹാൾ ഓപ്പൺ കിച്ചൺ വാഷ്റൂം സപ്പോർട്ടഡ് ക്ലീനിങ് സ്റ്റാഫ് സെക്യൂരിറ്റി സർവീസസ് വാലെ പാർക്കിംഗ് ജനറേറ്റർ ബാക്ക് വിശാലമായ കാർ പാർക്കിംഗ് തുടങ്ങി മറ്റ് ഫെസിലിറ്റികളും റിതം ഇവൻ ഗലേറിയ പുത്തൂർ മഠം കോഴിക്കോട് വാർത്തകൾ തുടരുന്നു പ്രാദേശിക ജൈവ വൈവിധ്യ സമ്പുഷ്ടീകരണത്തിനും സുസ്ഥിര ഉപയോഗത്തിനും പ്രാധാന്യം നൽകി വേണം വികസന പദ്ധതികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ദേശീയ ജൈവ വൈവിധ്യ അതോറിറ്റി ചെയർമാൻ സി അചലേന്ദർ റെഡ്ഡി കടലുണ്ടി സന്ദർശിക്കാനെത്തിയതായിരുന്നു അദ്ദേഹം രാജ്യത്താദ്യമായി സമുദ്രതീര ജനകീയ ജൈവ വൈവിധ്യ രജിസ്റ്റർ തയ
വിനോദ സഞ്ചാരത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ പദ്ധതി തയ്യാറാക്കണമെന്നും കണ്ടലുകളുടെ വൈവിധ്യമാർന്ന ഉപയോഗം പഠന വിധേയമാക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം നിർദ്ദേശിച്ചു but the issue has to be tackled by the we are federal we are in the federal system you all know state government it is the state government institution. so what you should do in the bm uh, and then let me share uh, my approach to this uh, what uh, what i could have done if i were you know, in all of your in this place in a bms we have to pass a resolution in the bms panchayat president b anusha വൈസ് പ്രസിഡന്റ് സി കെ ശിവദാസൻ സംസ്ഥാന ജൈവവൈവിധ്യ ബോർഡ് മെമ്പർ സെക്രട്ടറി ഡോക്ടർ വി ബാലകൃഷ്ണൻ പ്രിൻസിപ്പൽ സയന്റിസ്റ്റ് ഡോക്ടർ സി എസ് വിമൽ കുമാർ ജില്ലാ കോർഡിനേറ്റർ ഡോക്ടർ കെ പി മഞ്ജു എന്നിവരും പങ്കെടുത്തു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ ഫറോക്ക് ഖാദർ പെരുമ യു എ ഖാദർ അനുസ്മരണ പരിപാടികൾ സമാപിച്ചു സെമിനാറുകൾ ചർച്ചകൾ പ്രഭാഷണം ചിത്രരചന മത്സരം മഹഫിൽ എന്നീ വിവിധ പരിപാടികൾ കൊണ്ട് സമ്പന്നമായിരുന്നു രണ്ട് ദിവസങ്ങളിലെ അനുസ്മരണം ഖാദർ പെരുമ അനുസ്മരണ പരിപാടികളിൽ സുനിൽ അശോകപുരത്തിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ യു എ ഖാദറിൻ്റെ കഥാപാത്രങ്ങളെ ആസ്പദമാക്കി സ്കൂൾ കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി ചിത്രരചന മത്സരം നടത്തി യു എ ഖാദറിൻ്റെ ചെറുകഥകൾ നവോത്ഥാന കാലകഥകൾ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ചർച്ചകൾ നടന്നു രണ്ടാം ദിവസത്തെ പരിപാടികൾ സാഹിത്യകാരൻ സുഭാഷ് ചന്ദ്രൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കെ ഇൻ കുഞ്ഞഹമ്മദ് മുഖ്യ പ്രഭാഷണം നടത്തി അദ്ദേഹം സൃഷ്ടിച്ച പ്രതീകങ്ങളുടെയും രൂപങ്ങളുടെയും ഒക്കെ ഒരു ലോകമുണ്ട് നമ്മുടെ അനുഷ്ഠാനങ്ങളെ ആഘോഷങ്ങളെയൊക്കെ അദ്ദേഹം തൻ്റെ രചനയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയ ഒരു രീതിയുണ്ട് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് നേരത്തെ ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചു വായിക്കാൻ പറ്റാതെ പോയത് വേണ്ട വിധം വായിക്കാൻ പറ്റാതെ പോയത് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ കാഴ്ചയെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അതിസൂക്ഷ്മമായ വസ്തുക്കൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ സൂക്ഷ്മത വശത്തിന് ഉപയോഗിക്കും വളരെ ദൂരെയുള്ളൊരു സാധനം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ദൂരദർശിനി ഉപയോഗിക്കും അതുപോലെ തന്നെയാണ് കൃതികളുടെ വായനയും കൃതികളുടെ വായന കൃത്യമാവണമെങ്കിൽ ആ കൃതി ആവശ്യപ്പെടുന്ന വായനയുടെ ഉപകരണം നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റണം കാതർബായുടെ കൃതികൾ ആവശ്യപ്പെട്ട വായനയുടെ ഉപകരണം എന്തായാലും നേരത്തെ നിലനിൽക്കുന്ന വായനയുടെ ഉപകരണം വെച്ചിട്ട് ഞാൻ വീണ്ടും ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു ജാതി ആധുനികതയുടെ ജാതി കൊളോണിയൽ ആധുനികതയുടെ ഉപകരണം വെച്ചിട്ട് ഈ കൃതികൾ വായിക്കാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് ഈ കൃതി അതിൻ്റെ സൂക്ഷ്മതയിൽ വായിക്കണമെങ്കിൽ ജാതി ആധുനികതയുടെ ഉപകരണങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കണം ഡോക്ടർ ഖദീജ മുന്താസ് അധ്യക്ഷയായിരുന്നു യു കെ കുമാരൻ ഷാഹിന കെ റഫീഖ് അർഷാദ് ബത്തേരി എം ഡി രാധിക എൻ എം സണ്ണി രാഗ മുഹമ്മദ് അലി എന്നിവരും സംസാരിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കോഴിക്കോട് മിഠായി തെരുവ് ഖാദി ഗ്രാമോദ്യോഗ് എംപോറിയത്തിൽ ക്രിസ്മസ് ന്യൂ ഇയർ ഖാദി മേള ഡിസംബർ പതിമൂന്നിന് ആരംഭിക്കും ജനുവരി ആറ് വരെ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന മേളയിൽ ഖാദി തുണിത്തരങ്ങൾ ചെരുപ്പുകൾ കരകൗശല ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഫർണിച്ചറുകൾ തുടങ്ങിയവയുടെ ആകർഷകമായ ശേഖരം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് ക്രിസ്മസ് ന്യൂ ഇയർ എന്നിവ പ്രമാണിച്ച് ഖാദിക്ക് സർക്കാർ മുപ്പത് ശതമാനം റിബേറ്റ് അനുവദിച്ചതിന്റെ ഭാഗമായി മിഠായി തെരുവ് ഖാദി ഗ്രാമോദ്യോഗ് എംപോറിയം അങ്കണത്തിൽ ഖാദി ക്രിസ്മസ് ന്യൂ ഇയർ മേള സംഘടിപ്പിക്കും ഡിസംബർ പതിമൂന്ന് മുതൽ ജനുവരി ആറ് വരെ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന മേളയിൽ ഖാദി കോട്ടൺ ഖാദി സിൽക്ക് തുണിത്തരങ്ങൾക്ക് മുപ്പത് ശതമാനം റിബേറ്റും ലെതർ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് ഇരുപത് ശതമാനം കിഴിവും കരകൗശല വസ്തുക്കൾ ഫർണിച്ചർ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്ക് പത്ത് ശതമാനം കിഴിവും ലഭിക്കും സിൽക്ക് സാരികൾ കലംകാരി ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ബെഡ്ഷീറ്റുകൾ കോട്ടൺ ഷെഡ് പീസുകൾ റെഡിമെയ്ഡുകൾ ഉന്നൻ നിറച്ച കിടക്കകൾ സാരികൾ തുടങ്ങിയ തുണിത്തരങ്ങളും ഫർണിച്ചറുകൾ കരകൗശല വസ്തുക്കൾ സൗന്ദര്യവർദ്ധക വസ്തുക്കൾ മൺപാത്രങ്ങൾ ജൂട്ട് ബാഗുകൾ ബേക്കറി ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ തുടങ്ങി ആയിരത്തിൽ പരം ഗ്രാമ വ്യവസായ ഉൽപ്പന്നങ്ങളും മേളയിലുണ്ടാകും ഒഡീഷ കർണാടക ബംഗാൾ തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും എത്തിയിട്ടുള്ള സിൽക്ക് സാരികളിൽ പ്രിന്റഡ് സിൽക്ക് ജൂട്ട് സിൽക്ക് ടസർ സിൽക്ക് ഡുബിയാൻ സിൽക്ക് എന്നീ ഇനങ്ങളുമുണ്ട് സർക്കാർ അർദ്ധ സർക്കാർ പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ജീവനക്കാർക്ക് പലിശരഹിത തവണ വ്യവസ്ഥകളിലൂടെ സാധനങ്ങൾ സ്വന്തമാക്കുന്നതിനുള്ള അവസരവും ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് രാവിലെ പത്ത് മണി മുതൽ രാത്രി എട്ട് മണി വരെയാണ് സന്ദർശന സമയം 
ൂമുകൾ VIP Hall, മുന്നൂറിലധികം ആളുകൾ ഒരുമിച്ചിരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കാവുന്ന ഡൈനിങ് ഹാൾ ഓപ്പൺ കിച്ചൺ വാഷ്റൂം സപ്പോർട്ടഡ് ക്ലീനിങ് സ്റ്റാഫ് സെക്യൂരിറ്റി സർവീസസ് വാലെ പാർക്കിംഗ് ജനറേറ്റർ ബാക്ക് വിശാലമായ കാർ പാർക്കിംഗ് തുടങ്ങി മറ്റ് ഫെസിലിറ്റികളും റിതം ഇവൻ ഗലേറിയ പുത്തൂർ മഠം കോഴിക്കോട് വാർത്തകൾ തുടരുന്നു അൻപത് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള നൂറോളം കലാകാരന്മാരെ പങ്കെടുപ്പിച്ച് സൂത്ര രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് സംഗമം ഫെബ്രുവരി ഒന്ന് മുതൽ മാർച്ച് ഒന്ന് വരെ ബേപ്പൂർ തസരയിൽ നടക്കും ഓരോ കലാകാരന്മാരുടെയും സർഗാത്മക സൃഷ്ടികൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുമെന്നും സംഘാടകർ അറിയിച്ചു ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളെ പറമ്പിലുള്ള ഒന്ന് രണ്ട് ബിൽഡിങ്ങുകളിൽ പിന്നെ അയൽക്കാരുടെ ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് വീടുകളിൽ ആയിട്ടാണ് ഇവർക്കുള്ള താമസമൊക്കെ വരും അപ്പോൾ അത് അവിടെ താമസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഭക്ഷണമൊക്കെ വരും പൊതുവായിട്ട് വരും അപ്പോൾ പൂർണ്ണമായിട്ട് വളരെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ളത് ജീവിത രീതിയായിരിക്കും ഭക്ഷണം വെജിറ്റേറിയനായിരിക്കും താമസവും ബേസിക് ആയിരിക്കും എയർ കണ്ടീഷൻസ് ഒന്നും ഇല്ല അതിന് ലോകത്തിൻ്റെ എല്ലാ മുക്കിലും മൂലയെന്നുള്ള ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ വരുന്നുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് ഫെബ്രുവരി ഒന്ന് മുതൽ മാർച്ച് ഒന്ന് വരെ അൻപത് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള ചിത്രകാരന്മാർ വസ്ത്രകലാകാരന്മാർ ശില്പികൾ എന്നിവരുടെ സംഗമം കോഴിക്കോട് ബേപ്പൂർ തസര വീവിംഗ് സെന്ററിൽ വെച്ച് നടത്തും പങ്കെടുക്കുന്ന ഓരോ കലാകാരന്മാരും അവരുടെ മൂന്ന് വീതം സർഗാത്മക രചനകൾ പ്രദർശിപ്പിക്കും അന്തരിച്ച കലാകാരി ശാന്തയുടെ ക്രിയാത്മക ജീവിതത്തോടുള്ള ആദരവും ആഘോഷവുമാണ് ഈ മഹോത്സവമെന്നും ഡിജിറ്റൽ ലോകത്തേക്ക് ചേക്കേറുന്ന വിദ്യാസമ്പന്നരായ ചെറുപ്പക്കാരുടെ ശ്രദ്ധ ക്രിയാത്മക ലോകത്തേക്ക് ആകർഷിക്കാനുള്ള ശ്രമം കൂടിയാണ് ഈ കലോത്സവമെന്നും സംഘാടകർ അറിയിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കോഴിക്കോട് കുതിരവട്ടം ബാർബൽ ജിംനേഷ്യം അൻപതാം വാർഷികം ആഘോഷിച്ചു വാർഷികാഘോഷവും പി ബാലകൃഷ്ണൻ അനുസ്മരണവും എം കെ രാഘവൻ എം പി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വിജയികൾക്കുള്ള അവാർഡുകളും എം പി കൈമാറി വിവിധ കലാപരിപാടികളും അരങ്ങേറി കോഴിക്കോട് ബാർബൽ ജിംനേഷ്യത്തിന്റെ അൻപതാം വാർഷികവും പി ബാലകൃഷ്ണൻ അനുസ്മരണവും പുതിയറ എസ് കെ പൊറ്റക്കാട്ട് ഹാളിൽ വെച്ച് നടന്നു എം കെ രാഘവൻ എം പി പരിപാടികൾ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വിജയികൾക്കുള്ള ബാലകൃഷ്ണൻ മെമ്മോറിയൽ അവാർഡ് ദാനവും എം പി നിർവഹിച്ചു ബാർബൽ ക്ലബ് പ്രസിഡന്റ് ശ്രീപ്രകാശ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു സെക്രട്ടറി പി യുഗേഷ് കോഴിക്കോട് കോർപ്പറേഷൻ ക്ഷേമകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ പി ദിവാകരൻ ഇരുപത്തിയേഴാം വാർഡ് കൌൺസിലർ ടി റനീഷ് എസ് കെ സാംസ്കാരിക കേന്ദ്രം പ്രസിഡന്റ് ടി വി രാമചന്ദ്രൻ കോഴിക്കോട് ജില്ലാ പവർ ലിഫ്റ്റിംഗ് അസോസിയേഷൻ സെക്രട്ടറി പ്രഭാകരൻ കാലിക്കറ്റ് ബാർബൽ ക്ലബ് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പി വിജയ് കുമാർ തുടങ്ങിയവരും സംസാരിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കോഴിക്കോട് വൈദ്യുതി ബോർഡിൽ നിന്നും വിരമിച്ചവരുടെ കൂട്ടായ്മയായ ഫ്രണ്ട്സ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി എംപ്ലോയീസ് ആൻഡ് കൺസ്യൂമേഴ്സ് സെമിനാർ സംഘടിപ്പിക്കുന്നു വൈദ്യുതി മേഖല നവ കേരളത്തിൽ എന്ന സെമിനാർ ഡിസംബർ പതിമൂന്നിന് നളന്ത ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ എനർജി മാനേജ്മെന്റ് ഡയറക്ടർ പി ആർ ഹരികുമാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുമെന്ന് സംഘാടകർ അറിയിച്ചു ഊർജത്തിന്റെ ഉപയോഗം പരമാവധി വൈദ്യുതിയിലേക്ക് മാറാൻ നമ്മളിപ്പോൾ അറിയുന്നുണ്ടാകും 
നമുക്ക് കണ്ടാൽ അതെ വീടുകളിലുള്ള നമ്മുടെ പാചകം അത് മുമ്പ് ഗ്യാസും വിറകും ഒക്കെ ആയിരുന്നത് ഇപ്പം വൈദ്യുതിയിലേക്ക് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിനേക്കാളും കൂടുതൽ വ്യക്തമാവുക ഞാൻ വാഹനങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുന്നതായിരിക്കും നമ്മൾ പെട്രോളിലും ഡീസലിലും ഒക്കെ ഓടിക്കൊണ്ടിരുന്ന വാഹനങ്ങൾ ഇപ്പം എന്തായി മാറുകയാണ് ഇപ്പം വൈദ്യുതിയിലേക്ക് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുക വൈദ്യുതി വാഹനങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ രാജ്യത്തായാലും ലോകത്തായാലും ഊർജത്തിൻ്റെ ഉപയോഗത്തിൽ വിവിധ ഇന്ധനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് മാറി മാറി വൈദ്യുതിയായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഫ്രണ്ട്സ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി എംപ്ലോയീസ് ആൻഡ് കൺസ്യൂമേഴ്സ് സംഘടനയുടെ പതിനൊന്നാം വാർഷികത്തോടനുബന്ധിച്ച് വൈദ്യുതി മേഖല നവകേരളത്തിൽ എന്ന വിഷയത്തിൽ സെമിനാർ സംഘടിപ്പിക്കുന്നു ഡിസംബർ പതിമൂന്നിന് ബുധനാഴ്ച ന്യൂ നളന്ത ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടക്കുന്ന പരിപാടി എനർജി മാനേജ്മെന്റ് സെന്റർ ഡയറക്ടർ ഡോക്ടർ ആർ ഹരികുമാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും ഡോക്ടർ എസ് ആർ ആനന്ദ് വിഷയാവതരണം നടത്തും ഇ മനോജ് കെ അശോകൻ ബോസ് ജേക്കബ് തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുക്കുമെന്നും സംഘാടകർ അറിയിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കോഴിക്കോട് കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കും കോഴിക്കോട് ജില്ലാ വാർത്തകൾ എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനൽ സന്ദർശിക്കുക പ്രധാന വാർത്തകൾ ഒരിക്കൽ കൂടി ശബരിമലയെ ദുരന്ത ഭൂമിയാക്കാൻ സർക്കാർ ബോധപൂർവമായ ശ്രമം നടത്തുകയാണെന്ന് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിന് കെ എസ് യു പ്രതിഷേധങ്ങൾക്ക് നേരെ അതിക്രൂരമായ ആക്രമണമാണ് നടക്കുന്നതെന്ന് സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് അലോഷ്യ സേവ്യർ പ്രാദേശിക ജൈവ വൈവിധ്യ സമ്പുഷ്ടീകരണത്തിന് പ്രാധാന്യം നൽകി വേണം വികസന പദ്ധതികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ദേശീയ ജൈവ വൈവിധ്യ അതോറിറ്റി ചെയർമാൻ സി അചലേന്ദർ റെഡ്ഡി ഖാദർ പെരുമ യു എ ഖാദർ അനുസ്മരണ പരിപാടികൾ സമാപിച്ചു മുട്ടായിത്തെരുവ് ഖാദി ഗ്രാമോദ്യോഗ് എംബോറിയത്തിൽ ക്രിസ്മസ് ന്യൂ ഇയർ ഖാദി മേള ഡിസംബർ പതിമൂന്ന് മുതൽ ജനുവരി ആറ് വരെ ഇതോടെ ഈ വാർത്താ ബുള്ളറ്റിന് സമാപിക്കുന്നു നമസ്കാരം